স্বাগতম বন্ধুরা সবাই কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো আছো আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে আন্তরিক স্বাগতম এই করোনা পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই তোমরা কোন কোনো হাত ধরছো এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকছো বাড়িতে বের হচ্ছ না তো আশা করি সবাই ভালো আছো আমি মোহাম্মদ শামি হোসেন সহকারী শিক্ষক কৃষি শিক্ষা হাজি আহমেদ আলী আলিয়া কামিল মাদ্রাসা সিরাজগঞ্জ আমার এখানে মোবাইল এবং ইমেল দেওয়া আছে প্রয়োজনীয় তোমরা যোগাযোগ করতে পারো আমি আজকে অষ্টম জেলি কৃষি শিক্ষা বই থেকে পঞ্চম অধ্যায়ের কৃষি উৎপাদন অধ্যায় থেকে পাঠ পনেরো তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব তোমরা যা যারা ক্যামেরার সামনে আছো টিভির সামনে আছো বা কম্পিউটারের সামনে আছো তোমরা সবাই একটি খাতা এবং কলম নিয়ে তোমরা প্রস্তুত থাকো ছবিগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখি তো আমরা একটি ভিডিও দেখি এই মুহূর্তে আমরা একটি ভিডিও দেখে আসি শিক্ষার্থীরা গোয়াল ঘরের উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করতে পারবে গোয়াল ঘরে পশুপালন করার সুবিধা উল্লেখ করতে পারবে তো আমরা একটি উপযুক্ত স্থান এবং এখানে কি সুবিধা আছে সেটা আমরা শিখতে পারবো আজকে প্রথমে আমরা শিখব গোয়াল ঘরের উপযুক্ত স্থান কিভাবে নির্ধারণ করতে পারে গোয়াল ঘর স্থাপনের জন্য কেমন স্থান নির্ধারণ করবে তোমরা একটু মনে মনে চিন্তা করো কেমন হতে পারে চলো আমরা দেখি কেমন স্থান গোয়াল ঘরের জন্য উপযুক্ত উঁচু স্থানে গোয়াল ঘর স্থাপন করতে হয় মানুষের বাসস্থান থেকে দূরে হতে হবে গোয়াল ঘরের চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে গোয়াল ঘরে যেন সূর্যের আলো পড়ে সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে খাদ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা থাকতে হবে বাজার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হতে হবে গোয়াল ঘর থেকে গরু যেন বাজারে এবং যোগাযোগ বিভিন্ন বিক্রি করা যায় তার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হতে হবে পশুর সংখ্যা দশে কম হলে এক সারি এবং দশে বেশি হলে দুই সারি বিশিষ্ট ঘর তৈরি করা হয় ঘর ঘরে পশুপালন করার সুবিধা কি এটা আমাদের দুই নম্বর শিখন ফল ছিল চলো আমরা দেখি 
বলঘরে প্রজন করার সুবিধা কি পশু একক অধিবি যত্ন নেওয়া সহজ হয় অধিক দুধ ও মাংস পাওয়া যায় রোদ বৃষ্টি ঝড় থেকে পশুকে রক্ষা করা যায় খাদ্য ও পানি সরবরাহ সহজ হয় পোকামাকড় ও বন্য পশু পাখি থেকে রক্ষা করা যায় দুগ্ধ দহন সহজ হয় গোয়াল ঘরে পশু শান্ত থাকে এবং রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সেবা সহজ হয় পরিষ্কার করা গোবর ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহজ হয় শ্রমিক কম লাগে উৎপাদন খরচ কমে আসে দলীয় কাজ তোমরা স্কুলে থাকলে এই কাজটি করতে পারতে যেহেতু এখন তোমরা স্কুলে নাই সেহেতু তোমাদের অভিভাবক বলে তারা তদারকি করবেন তোমাদের বড় ভাই ও বড় বোন এই কাজটি তদারকি করবেন এবং তোমরা এই দুটি কাজ কাজ এক গোয়ালঘর স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ কাজ দুই গোয়ালঘরে পশুপালন করার সুবিধা এই কাজটি তোমরা খাতায় লিখবে লিখে তোমাদের বড় ভাই বোন বা শিক্ষকদের তোমরা দেখাবে অথবা আমার ইমেইলে পাঠিয়ে দিতে পারো সহবর্ষ ভূমিকা শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো এবার আমরা একটি আদর্শ ক্ষমার পরিদর্শন করে আসি এবং সেখানে একটি রাজমিস্ত্রির সাথে আমরা কথা বলি যিনি কাউ এই গোয়াল ঘর তৈরি করে থাকে চলো বন্ধুরা আমরা ঘুরে আসি কোন যে ছুটে চলি আমি কামাল আহমেদ शेट ডালু <laughs> गुरु रखार जगह नतुन प्रजुक्ति आधुनिक प्रजुक्ति देखें सिसटेम कर 
এখানে একটা ফটো আছে সারি ভিতরে তাই না এখানে একটা ফটো আছে পানি বাই করে দেয়া আছে আচ্ছা এই পুরো এই এই পুরো পানি আগে ছেড়ে দিই তারপর পপ করে দেয়া না এই যে ট্যাপ পানি আছে দেখেন হ্যাঁ এই যে পানি ছেড়ে দিতে দেখেন পানি যখন অপজিষ্ট হয়ে গেল তখন একটা সাবি সিস্টেম করা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে পানি আটকে দিলো দেখেন হ্যাঁ পানি আটকে দিলো পানি আটকে দিলো খুলে দিলো দেখেন मोबाइल <laughs> धन्यवाद पशु दस बी हम शी पशु दस कम हम शी पशु दस बी हम शी पशु दस कम हम शी विशिष्ट घर तैर पशुपालन तीन सुविधा उल्लेख कर अभिभावक बिंदु अपना शिक्षार्थी प्रश्न गिज्ञासा कर उत्तर दीबी मनोज दिए भिडियो देखे नक्शा प्रस्तुत कर तो शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा क्षगल कर नक्शा तैरी इमेल पाठ दीते देखार जो तुम्हारे जो दस नम्बर रही नम्बर देखे तुम्हारे आरोप उत्तर नम्बर दिए तुम्हारे पाठ दे सबाई के खुदा हाफिज